Herkese iyi akşamlar. Tekrar farkında mıyız diyoruz. Ve bugün daha bir farklı bir konu sağlık. Ve sağlıkta kadınları ilgilendiren, erkekleri de ilgilendiren çok güzel bir konu. Ve tabii ki alanında uzman bir konuğum var. Profesör Doktor Alihan Gürkan, genel cerrah konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim sizler. İyiyiz, biz de iyiyiz hocam. Ee, öncelikle e, <gülüyor> izleyicilerimiz sizleri tanımıyor olabilir. Evet. İsterseniz kısaca bir Alihan Gürkan kimdir? Sizden dinleyelim hocam. Ee, çok uzun yıllardır Antalyalı birisi. Ee, i̇lk orta, lise, üniversite hepsi Antalya. Sonra e, bir beş yıl İstanbul ihtisas. <gülüyor> Ondan sonra da beş yıl e, işte Houston, New York, Sydney gibi bir Amerika ve e, Avustralya macerası. Sonra tekrar Antalya'ya dönüş. Evet. E, üniversitede 10 yıl öğretim üyeliği. Sonra bir 3 yıl e, İstanbul'da bir özel vakıf üniversitesinde e, öğretim üyeliği, ana bilim dalı başkanlığı. Sonra tekrar Antalya sevdasına dayanamayıp buraya e, bir özel hastaneye Hı-hı. güçlü bir kanser merkezine e, genel cerrah olarak çalışıyorum. Güçlü bir kanser merkezinde yaklaşık olarak 9. sene. Ne güzel hocam. Peki e, sizin uzmanlık alanlarınızın içerisinde bugün bizim konuşacağımız meme dışında da e, benim bildiğim e, genel cerrahinin de içinde uzmanlıkları, bölümleşmeleri Tabii. elbette var. Evet. E, sizin e, uzmanlık alanınızla ilgili de isterseniz e, izleyenlere biraz bilgi verelim Tabii. hocam. Ben çok uzun seneler organ nakli ve... E, Hepatobiliyer, hepatopankreotobiliyer denilen pankreas, safra yolları ve karaciğer e, hastalıklarıyla ve bunların hmm. tümörleriyle uğraştım. E, son 9 yıldır sadece kanser cerrahisi yapıyorum. Tüm karın kanserleri e, ve onun dışında işte meme, guatır gibi endokrin kanserlerde olmak üzere sadece kanser cerrahisiyle uğraşıyorum. Hocam zor bir alan, stresli bir alan, uğraştığınız <gülüyor> alan. Ee, gerçekten zor. Depresif bir alan evet, evet. doğru. Ee, ama sağlık işin içinde olunca zaten insanların e, en önem verdikleri şeyi kaybetmeleri zaten onların mutluluğuna hiçbir şekilde sebep olmuyor. Biz bunun içerisinde ne kadar kazanabilirsek ve ne kadar kazandırabilirsek hastaya. Ne kadar zaman kazandırabilirsek. Evet aynen öyle. En, hasta ve en, hasta önemli, en önemli şeyi evet kazandırabilirsek o denli mutlu oluyoruz. Onları da o denli mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. E, bu anlamda da benim öğrencilik ve asistanlık yıllarımla kıyasladığımda çok çok güzel şeyler yapılıyor. Yani gerçekten bazı kanser türlerinin neredeyse kökü kazanıyor. E, tabii bu karşılaştığınız evreyle de ilgili. Yani birazdan konuşacağız. Siz her şeyi en sondaki tedavi edici e, bölümlere, onkoloji olsun, radyasyon onkolojisi olsun cerrahi olsun bırakırsanız bunda başarı sağlamanız olası değil. Zaten bu tür programları yapmamızın sebebi de evet. o en son bölümdeki gücü, yükü birazcık daha başlara doğru şey yapmak, erken e, dağıtmak. Erken tanı dediğimiz Evet. Erken çekmek. tanı, tarama, bu erken tanının alt birimleri olan işte insanların bilgilendirilmesi, toplumun tarama testlerinin oluşturulması vesaire. Bunlarla ancak Kanser denilen illette ciddi bir başarı sağlayabiliyorsunuz. Yoksa ne kadar güçlü tedavi edici modaliteleriniz olursa olsun bunlara önem vermezseniz, bu tür programlar yapmazsanız, bunu bir toplumsal bilinç geliştirme Ama ödevi olarak diyecektim. görmezseniz. Kanserin e, yani bir diğer tedavi yöntemi hatta başlangıcı bilinç galiba. Tabii yani ki. Böyle desek yanlış olur mu? Hayır hayır şimdi zaten bütün e, okuduklarım beni... Çok e, hem heyecanlandırıyor hem daha da aydınlatıyor. Gerçekten herkesin üstünde durduğu şey bu. Evet. E, kanserin erkenden tanınması, çok erken belirlenmesi, tanındığı andan itibaren hastaların hekim veya bu altyapının oluşturulması, work up dedikleri çalışmanın bitirilmesi sürelerine yönlendiriyor. Çok enteresan bir şey okumuştum. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yayınlanan bir makale. Mesela pankreas kanseri kötü bir kanserdir. Benim en çok çalıştığım alanlardan bir tanesi. Diyor ki makale, pankreas kanserinde belirtiler her ne olursa olsun 
ağrı olsun, sarılık olsun vesaire ortaya çıktıktan sonra hastanın 20 gün içerisinde ne yapılacaksa yapılması, özellikle de cerrahi yapılacaksa 20 gün içinde yapılması gerçekten ömrü çok uzatan bir şey. Bizzat yaşadık ya hocam evet, babamda. Evet, siz yaşadınız evet, doğru. Evet. Gerçekten bunun önemini artık birçok makale belirliyor. Yine bu konuyla ilgili olarak biraz bir şeyler karıştırırken dün okudum. Bu sene Mart ayında yayınlanmış bir makale. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü meme kanseriyle ilgili 3 tane şeyin üzerinde duruyor. Bir tanesi evet erken tanı, testler vesaire. Ama ikincisi ve en önemlisi bütün bu konuşacağımız birazdan meme kanseriyle ilgili şeyler ortaya çıktıktan sonra en geç 60 gün içerisinde hı hı. yani ilk şikayetin oluşmasıyla ilk şikayetin oluşması ve ilk e, tıbbi profesyonellerle muhataplıktan 60 gün içerisinde her şeyin bitmesi lazım. Hastanın biyopsisi, PET CT'si, taramaları hı hı. her şeyinin bitmiş olması bu konuyla ilgili dünya çapındaki mücadelede saydığı iki komponent, üç komponentten birini oluşturuyor. Evet. Bir dördüncüsü de eğer başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu hastalıkla ilgili karşılaşmış kadınlarımızın yüzde sekseninin sadece cerrahi değil, çünkü bu işin içinde cerrahi, onkoloji ve radyasyon onkolojisinin çok önemli yerleri var. Diğer kahramanları saymıyorum bile. Girişim sağ radyolojisi, yoğun bakım bunları saymıyorum bile. Bunlar artık çok bilinen e, görünen şeyler. Bu net altı çizilecek olan şey bu işin ekip işi oldu. Hiç buna girmiyorum bile artık. Çünkü hakikaten öyle. Yani bu konuda Yüzde başarı yüz. sadece ekipten geçer. Başka onun dışında. Ali Angürkan'ın Allame Cihan olmuş. Siz de hep söylersiniz evet, zaten. Evet. Evet. Aynen öyle. Bu hiç bireysel bir hekimle değil. ilgili bir şey değildir. Olamaz da. Çünkü daha düne kadar cerrahi her şeydi. Ama bugün onkolojide öyle şeyler yapılıyor ki. Mesela ameliyata aldığımız hastanın tümörünü yok ediyor. Onkoloji ekibi. Ne kadar güzel bir şey. Veya radyasyon onkolojisi o yatağın hepsini temizleyebiliyor gibi. Dolayısıyla bu üç modaliteye ulaşabilmesi de önemli. İşte burada devletler, devletlerin sağlık politikaları, yaklaşımlar, hmm. eğitim düzeyi, refah düzeyi her şey devreye giriyor. Artık iş bu kısım zaten büyük ölçüde çözüldüğü için şimdi bütün araştırmalar, makaleler bir önceki saydığım kısmı nasıl reforme edebiliriz, nasıl hızlandırabiliriz? Nasıl pankreas kanseri 20 gün içerisinde, meme kanseri en geç 60 gün içerisinde her şeyini bitirir, buna ulaşır. Bu anlamda bizim ülkemiz oldukça şanslı bir ülke. Ee, ama kağıt üzerinde bu işlerinde bir formülü Şanslı var. hekimlerin e, iyi olması, e, tedavileri <gülüyor> iyi uyguluyor anlamında. Şimdi sosyal mesela. devlet anlayışı bu... Bizim Cumhuriyetimizin yani 100 yıldır bu işin temelinde yer alan bir anlayış şekli. Dolayısıyla sağlık henüz Türkiye'de batıda olduğu gibi çok meta değil. O yönde hızla ilerliyor ama çok meta değil. Hekime ulaşabilme hızlı. Çok. Evet. Ee, çok eksiklerimiz var. Sizin şimdi hocam söylediğiniz pankreas kanseriyle ilgili verdiğiniz zaman hı hı. 20 gün. E, yurt dışında bir petten bilmem neden sıra alacak, görünecek 20 günde ölür gider adam. Şimdi şöyle bir şey var yalnız bunu e, bunu dedim ya bu hepsi bir, birer sistematize, formülize edilmiş şeyler. E, burada mutlaka toplumun refah düzeyi, sağlığa erişimle ilgili çok önemli. Bir toplumun zengin olması, sağlık hizmetini daha iyi verebilmesi adına çok önemli. Hı hı. Bu hem kişi başına düşen milli gelir olsun, hem bu gelirin gerçekten adil dağılımı olsun, hem de ülkenin tüm bunu sağlayabilecek kadar güçlü olması. Çünkü sağlık çok pahalı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, ben çok uzun yıllar çalıştım, ee, Güçlü bir devlet olmasına karşın sağlık sisteminin çok iyi olduğunu kimse söylemez. Evet, herkes Çünkü... Amerika'yı över ve bilir ama... Evet. Amerika'da paranız varsa sağlık hizmeti alırsınız yoksa alamazsınız. Türkiye'de an itibariyle bu anlamda lüks bile denebilecek bir yapı çalışıyor şu anda. Bence de. Ee, i̇nsanlar sağlık hizmetinden yararlanıyor. Çok iyi yararlanabiliyorlar mı? Hayır. Çok eksiğimiz var mı? Evet var. var. Ama birçok batılı ülkeye göre 
hekime ulaşım daha kolay. Tabii burada biraz e, hekim haklarının e, fazlaca kullanılması da söz konusu. Batı'da hekimlerin hiçbirini böyle Tabii. çalıştıramazsınız. Tabii. Yani böyle böyle bir e, hizmeti bu standartlarda veremezsiniz. Türk hekimlerinin hakikaten o konuda hakkı ödenmez. E, çok e, özverili çalışması da söz konusu. Ama sağlık sistemlerinde bu mutlaka var. Küba Amerika kadar zengin olmasa da çok muhteşem bir sağlık sistemleri var. E, İskandinav ülkeleri hakeza hem eğitim düzeyinin yüksekliği hem... E, Hocam onları zaten kimseyle mukayese etmiyoruz pek biliyorsunuz. E, evet ama e, dediğim gibi yani bu işin ilmi yapıldığında gerçekten e, halk sağlığı, koruyucu hekimlik bilen kişinin elinde yoğrulduğunda ve ülkenin e, siyasi iktidarının da bakış açısı bu olduğunda sınırlı kaynaklarla bile çok iyi sonuçların alınabileceğine örnek ülkeler var. Yüzde yüz, yüzde yüz ve ben de gerçekten e, toplum olarak bu anlamda bilinçlenmenin bir hayli arttığını ben de gözlemliyorum. Yakın çevremden gözlemliyorum ama e, mesela keşke e, daha önceden biliyor olsaydım e, bir sarılığın e, pankreas kanserinin habercisi olabilme ihtimaline evet. e, Babamın ilk gözündeki sararmada anında alıp götürebilirdim. Evet. Ama bir, bir hafta falan biz işte sarılık e, biraz oldu, çok oldu. Aa, limon gibi olduya kadar bekledik mesela. Doğru, doğru. Yani hani bunları e, dediğiniz gibi bu yayınları yapma sebebimiz de hani bir kişi dinlese kulaktan kulağa bile e, ki severiz de hekim olmayı, avukat olmayı ki tabii, kendi tabii, içimizde. Tabii, tabii. O yüzden e, güzel bir bilinçlendirme. E, bugün program da öyle olacak açıkçası. Can sıkıcı konular elbette olacağı gibi kanserle ilgili ama mutluluk getirecek ve vaat eden erken tanıyla ilgili evet. eminim ki önemli uyarılarınız da olacak. Şimdi ben asıl konumuza geçmek istiyorum. Tabii ki. Ve size böyle biraz sosyal toplumsal boyutuyla sonuçta hastalarınızın ilk anından son anına kadar bütün evrelerinde psikolojik olarak da destek oluyorsunuz. Elbette ki insanların doktorundan duyduğu en güzeli. Evet. O nedenle elbette size soruyorlardır. Ve bu aşamalarda onların psikolojilerini de görme fırsatına sahip oluyorsunuz. Benim gözlemlediğim kadına Kadın diyememek, hep bir bayan, hanımefendi, <gülüyor> e, ne bileyim e, e, şimdi aklıma gelmedi böyle e, bacı vesaire de var zaten arkasından geliyor. Ama hani kadın derken utanıyoruz yani kadın çok mu seksi geliyor, çok mu e, acaba dişil geliyor bilmiyorum. Ama hocam biz meme de diyemiyoruz ya. Evet. Ee, meme kötü bir şey mi meme demek? Yani, hayır. Zaten, meme sağlığı, meme. Zaten benim... E, her konuşmamda vurguladığım şey bu. Meme bir organdır. Bunun gizlenecek, saklanacak hiçbir tarafı yoktur. Dışarıdan da görünür zaten. Saklayamazsınız. Meme bir organ. Eliniz, kolunuz, kulağınız gibi bir şey. Üstüne üstlük de bu organın sadece ve sadece kadınlar için bir önemi var. Çünkü bu organın kanseri Doğru. kadınlarda görülüyor. Evet. Erkeklerde olmaz mı meme kanseri? Olur. Bütün kanserlerin yüzde bir ikisi. Üstüne üstlük de bu öyle bir kanser ki yani memeneye meme denmesinin sebeplerinden en önemlisi çok yaygın bir kanser. Bütün dünyada çok yaygın, Türkiye'de çok yaygın. Evet. En son Dünya Sarıklı Örgütü'nün bir yayınını okudum. 2 milyon yeni vakadan bahsediliyor senelik. E, Türkiye'de de az değil 30-35 bin yeni tanı meme kanserinden bahsediyor. Şimdi biz... Şimdi Covid oldu diye her gün e, vaka sayıları veriliyor. Bakın, elbette. Rakama tabii, bakın. Tabii ki. Yani Çarpıcı. bunun öldürücülüğü vesairesi göz önüne alındığında yine kanser en önemli ya. ölüm sebeplerinden bir tanesi işte trafik kazaları ve diğerleriyle birlikte. Yüzde yani yüz. Covid değil. değil. Ee, hal böyle olunca da şu meme işini bir konuşabilmek lazım artık. Çok enteresan paradokslarımız var. Bizim. Göğüs derler mesela. Göğüs bir boşluktur. Bu yukarıdaki bütün bu boşluğun hepsine göğüs denir. Bunun üstünde meme de vardır, içinde akciğerler de vardır, kaburgalarınız da vardır, diyaframınız da vardır. Yani göğüs denilen kavramın içerisinde bir sürü organ var. Dolayısıyla bunun adını koymak zorundayız. Meme kardeşim bu. Ha kadın bayan ona ben karışmam. Ee, yani o, çok, evet, o çok su kaldırır ama yani bir realitesi bu. Organ, ee, evet. Kadın ve erkek 
bir cinsiyet sembolüdür. Erkeğe erkek diyorsanız kadına da kadın dersiniz. Ha, hitap ederken Bay Alihan veya Bayan Yeliz denilebilir. Onlar da çıkışı yok. Dediğim gibi konumuz bu değil. Çok da yumurta tavuk şeyine girmeye gerek yok. <gülüyor> Ama meme konusunda tartışma. Memeye meme diyeceğiz. Meme. Göğüs değil meme. Ve memeden bahsederken de Doğru hocam bir hiç şekilde, düşünmedim. Göğüs evet. dediğinizde Bütün aslında bu boşluk. Bu boşluk. Evet. Dolayısıyla bunda utanılacak, sıkılacak bir şey de yok. Evet. Türkiye'deki en yaygın kanser türlerinden birinden bahsediyoruz. Benim memem ağrıyor. Benim mememde bir kitle var. Benim meme başımdan bir akıntı var. Konuşulacak olan şeyler bunlar. Ve çok enteresandır bakın aslında bizim tutucu toplumumuz, kapalı toplumumuz iş memeye geldiği zaman, memenin kutsal işlevine geldiği zaman değil mi emzirme? Doğru. Emzirme kutsal bir şeydir. Bizim kadınımıza göre de erkeğimize göre de. Hiç kimse emziren bakmaz, bir kadına dönüp çeviriz. kimse bakmaz. Elbette bunun raconu evet. budur zaten. Evet. Yani bunun raconu budur. E iş oraya geldiğinde kadınımız her yerde bu kutsal görevini ifa edebilir. Yani burada böyle bir anlam yüklenen memeye aynı anlamı sağlıkta da yüklemek lazım. Ve kadınlarımızın korkmadan meme demesi, memelerini gösterebilmesi, bu partnerlarına, eşleri, arkadaşları, özellikle de sağlık profesyonellerine gelip göstermekten çekinmemeleri lazım. Bu birinci basamak. Önce bunu aşmalıyız. Ta küçük genç kızlıktan başlayan bir saklama olayı var hocam. Elbette. Yani böyle elbette. gezer ergenler elbette, mesela. Elbette. Bunu, İster istemez. Bunu biz çocuklarımız çocukluktan başlayarak kadınlarımıza anlatmak zorundayız. Yüzde yüz. Çok önemli. E söylediğimiz şey, şey onları teşhir etmeleri değil. Söylediğimiz şey onlarla ilgili sorunları paylaşabilmeleri. Doğru. Bunu konuşabilmeleri. Bunu anasıyla da babasıyla da öğretmeniyle de. Efendime söyleyeyim ama en önemlisi de sağlık profesyonelleriyle paylaşabilmeli. Hı hı. Zaten meme kanserinin e, önlenebilmesindeki hız kesici basamaklardan bir tanesi bu. Paylaşma mı? Ha bir ikisi bir ikincisi de paylaşabilme isteği olsa bile paylaşamama. Yani şeye gelememe, hekime gelememe. Bu anlamda bir cinsiyet den kaynaklanan bir sıkıntı elbette Türkiye'de var. Yani Erkek sosyal... hekime gitmek istememek mi? Sadece ondan değil. Ben onunla ilgili çok fazla bir ayrım olduğunu artık düşünmüyorum. İyi Çünkü bak. bu bir profesyon. İyi bir gelişme evet. bu. Evet. Yani, ama belki bu e, yani Antalya'da bu böyle. Yani Türkiye'nin daha tutucu kesimlerinde daha farklı reaksiyonlar olabilir. Bunu da anlayışla karşılamak evet. lazım. Ama olay şu. Kadın cinsiyetinde özellikle sigortalılık oranlarına bakarsanız hmm. daha kadına Negatif ayrımcılık uygulanması, sigortalı işçi açısından, sayısı açısından veya kadının sigortaya ulaşması, daha ziyade evinde tutulup ev kadını bir gibi görülüp e, sosyal haklarının özellikle de tedavi hakkının o kapsamın içinde olmaması da ikinci sınırlayıcı basamak. Yani kadının hekime ve sağlık personeline ve tanı modalitelerine, tarama testlerine ulaşamaması da ayrı bir soru. Hocam ama işte bu insan haklarına bile aslında e, çok da uygun olmayan bir şey ulaşamıyor oluşu doğru e, mu? Yıllardır zaten mücadele edilen konum e, şey konulardan bir tanesi bu kadına karşı pozitif ayrımcılık kadınların öne çıkarılması her iş yapması kardeşim sen otobüs kullanıyorsan kadın da kullanıyor artık bunda bir şey yok dolayısıyla istihdamda kadını öne çıkarmak kadına bu hakları vermek onun meme sağlığı açısından da son derece önemli bir konu. Evet, hiç düşünmediğim bir tarafı gerçekten çok evet. çok önemli. Dol- ya, yani bununla ilgili aslında biz belki biz hekimler de o kadar e, düz bakıyoruz ki. Dedim ya bu konuşmalarda, bu toplantılarda, bu televizyon programlarında hiç anlattığımız işte mememde şişlik, memenin renginin değişmesi, meme başının çökmesi konuştuğumuz konular hep aynı. Ama biraz bu işin temeline inmeye başladığınızda çok farklı şeyler var. Mesela... Ee, din, dil, ırk ayrımlarının kadınların e, sağlığıyla ilgili olarak nasıl farklı sonuçlar ortaya çıkardığını görüyorsunuz yayınlarda. Mesela Amerika'da nasıl hocam? Afrika, Afrikan Amerikan denilen e, grubun sağlık sistemine ulaşabilmesi daha zor. Hı hı. Kilise ve sağlık diye bir makale okudum. Çok enteresan. 
Yani o kadar enteresan şeyleri araştırmışlar ki insanlar kiliselerin meme sağlığı konusunda pozitif etkileyebileceklerini örneklerle göstermişler. Kiliselerin e kurdukları bir nokta sonuçta. Evet, evet. Sonuçta bunda işin içindeki Çok o mantıklı. ruhani şey, güç, gücü böyle kullanabilirsiniz. Ne kadar mantıklı. Buraya başlamadan önce de konuştuk. Aynı şeyleri biz evet. camilerimizde de yapabiliriz. Ne kadar büyük bir gücümüz var aslında. Cami hocasına duyulan saygı ve güven. Saygı, tabii. Bu konunun bilimsel kısmının e, diyanetle paylaşılması ve atıyorum işte Ramazan ayı başlayacak Nisan'ın başında. Teravihlerde bu konulardan bahsedilmesi. Çünkü neden teraviler? Kadınlarımızın da caminin içerisine en fazla girdiği Kullandı. ibadet zamanlarından bir tanesi. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Az buz değil Antalya'da 2300 tane cami var. 2300 tane cami var. Tüm Türkiye'de 90 bine yakın. Yani böyle bir projeyi hayata geçirebilirseniz, bununla bu yoldan bir şey aktarabilirseniz insanları aydınlatabiliyorsunuz. Ve onlar bu aydınlatmanın batıda yapılan çalışmalar meme sağlığına, farkındalığına pozitif etkiliğini göstermişler. Hocam zaten aslında orada... Ee, kadın cemaatten ziyade erkek cemaate bir şeyleri anlatmak daha mühim. Evet. Sonuçta hepsinin anası var, hepsinin karısı var, bacısı var vesairesi Elbet. var. Elbet. Yani Ve orada o ortamda çok iyi bir evet. noktayı aşabiliriz aslında evet, bu o şekilde. O ortamda her iki cinsiyet de aynı yerdeyken bunu konuşmasına önem verilen, saygı duyulan bir din insanından duymaları daha da farklı Ayıp bir değilmiş. perspektif getirebilir. Evet. Elbette. Yani bir din adamının çıkıp meme demesi kadar önemli bir şey evet, yok. Evet. Gerçekten çok e, güzel bir konuya değindiniz. E, güzel projede olur bundan. Evet. E, biz bu konuyla ilgili e, ulaşabildiğimiz noktaları e, bir araştırmak bir lazım. Çok kolay bir şey değil. değil çok kolay evet. bir şey değil. Bunun için çok aydın, çok e, bizim gibi pozitif bilme inanan din insanlarının destek vermesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili bizimle birlikte kafa yorması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü aşılacak o kadar çok bariyer var ki ama bunun önemli olduğunu ve etkili olduğunu göstermiş. Onun dışında elbette azınlıklar, efendime söyleyeyim marjinal gruplar bunların hepsiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Yaşam beklent mesela LGBT'de yaşam beklentisinin daha düşük olduğunu ortaya koymuşlar. Neden? Çünkü bu insanların sağlığa ulaşmaları bir şekilde engelleniyor. Yani sosyal olarak dışlanmaları bile sağlıklarına etkide bulunuyor. Dolayısıyla bunlar formülüze edilmiş şeyler. Hı hı. Hani uydurulan veya ya bu böyleydi ben böyle düşünüyorum dediğim şeyler değil. Bunların hepsinin batıda çalışmaları yapılmış. Bizde de yapılmak zorunda. Çünkü hekimler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Devlet ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Bunun bir kısmını tedavi edebilirsiniz. Bunun hepsine sizin yetişmeniz mümkün değil. Mümkün değil. E sayı dediğiniz gibi e, ilerliyorsa sürekli e, tabii ki de hepsine yetişemezsiniz. Sayının ama... ilerlemesinden değil. Sayının ilerlemesinden değil. İnsanların daha çok kanser başka, olma oranının Başka atması. faktörlerin işin içine girmesi. Bakın ben organ nakli yaptığım dönemde 3000-3500 tane senelik organ nakli yapıyordu. Böbrek nakli. Hı hı. Şimdi bu sayı maksimum çıktı 5000'e. Ben o zaman çok güçlü bir figür olan o zamanın Bakışık Bakanı şimdiki Cumhurbaşkanımızın çıkıp ya ben organlarımı bağışlıyorum demesinin çok büyük bir etki yapacağını söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili veya sadece onun şahsında değil o denli güçlü topluma mal olmuş figürler. Bu çok önemli sanatçılar olabilir, çok önemli devlet insanları olabilir bilir kişiler bu konuda bu toplumun değerlerini bilen, analiz edebilen insanlar, kanaat önderleri hepsinin bu konuya eğilmesi bambaşka sonuçlar verir. Bu da onlardan biridir. Evet. Bu da onlardan biridir. Yani devletin sadece sağlık personeliyle çözebileceği, halledebileceği vaka sayısı belirli. Bunun dışındaki bir sürü kanal ortaya koymak lazım. Bu çok net verilerle ortada. Meme kanserini erken yakaladınız mı? Birinci evrede. Yüzde 90 yaşatıyorsunuz. Dördüncü evrede yakaladığınız zaman yüzde 25 yaşatabiliyorsunuz 5 yıl. Ne kadar değerli hocam. Evet. Dolayısıyla erken biz tanı. siz istediğinizi yapın. Değerli. Dördüncü evrede Allame-i Cihan hekimleriniz olsun. Birinci evrede insanları yakalayamazsanız yapamıyorsunuz. O büyük yüzdelere ulaşamıyorsunuz. 
İşte başka başka kanalları aramamızın, zorlamamızın gerekçeleri bunlar. Yani Diyanetin bu işe girmesinin evet, gerekçesi bu. Sivil toplum örgütlerinin... Milli, yani sonrasında özellikle gençlerle ilgili bilinçlendirme. Hep diyoruz ağaç yaş iken eğilir. Evet. Ve burada erkek çocukların özellikle de bizlere çok böyle ilkel anlamda ergenlikle ilgili bilgiler vermişlerdi ortaokulda. Ben devlette okudum. Hani o zaman bile şeydi utanıyorduk dinlemeye utanıyorduk yani evet. bir regli anlatılırken biz onu dinlemeye utanıyorduk erkekler işte hani eski devlet okullarının camlarının yarısı beyazdı hatırlarsınız evet. hocam oradan kızları görmeye çalışıp ne yapıyorlar falan diye evet. bir şey hatırlıyorum mesela aklımda şimdi daha özgür çocukların elinin altında petler onlar bunlar her şeyi görebiliyorlar kendileri youtube'lara giriyor izliyor ama yine de bilginin güvenilir kaynaklardan ve daha onları etkileyebilecek olumlu anlamda insanlardan öğrenmeleri açısından da Kesinlikle. yine milli eğitimle de yapılacak projeler olabilir. Yani ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar Bu, fayda sağlarız. Ve bunun üniverselliği, evrenselliği belli bir gruba ait olmaması da işbirliğini kolaylaştırıyor. E bütün dünya Ekim ayında meme kanseri farkındalığı Aynen kutluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla evet. e, siyasi, dini görüşünüz ne olursa Yok, olsun, sosyal olarak e, ait olduğunuz yer neresi olursa olsun aynı Memeniz amacın var. altında toplanıyorsunuz. Evet herkesin memesi, memesi var. var meme kanseri olurken de siyah beyaz yani. e, diye ayırt etmiyor kanser. Her insanı tutuyor. Dolayısıyla bakış açısının bu olması ve her şekilde... Buna işlenmesi gerektiğini Bizim, düşünüyorum. E, sevgili hocamla e, biliyorsunuz yayın Antalya Kadın Müzesi'nin e, Lider Haber ile ortak bir yayını. Ve bu Mart ayında tekrar hatırlatmak istedim ben. E, açılışta unutmuşum. Farkındalık yaratalım istiyoruz. Herhangi bir konuda kadını ilgilendiren veya e, herhangi bir kadının yaptığı bir şeyle ilgili... O sebeple e, Antalya Kadın Müzesi'nin de e, Profesör Doktor Alihan Gürkan'ın e, kendi fikriyle ortaya çıkan aslında çok da güzel e, bir farkındalık çalışması e, projesi oldu. Hemen Covid'den önce gerçekleştirdiğimiz. Arkadaşlar yakınlaşabiliyorsa birazdan kamu spotumuzu da hazırlarlarsa sevinirim. Onu da girelim. E, şimdi bu gördüğünüz meme şeklini... E, Andıran ya da gösteren e, kataloğun e, aslında ön tarafında on soruda meme sağlığı diyor şu şekilde ve hocamızın anlatımıyla çok kısa kısa kuaförlerde beklerken kadınların e, vakit geçirme ya da boşluk anlarındaki e, onların böyle on soruda pratik cevaplarla edinebileceği e, meme kanseri ile ilgili bir farkındalık, bir algı çalışması bu proje. Bununla ilgili konuşacağız zaten. Reji hazırsa bir de çok güzel bir kamu spotu yaptık. Bütün Covid döneminde de sıklıkla bunu paylaştık. Tüm Antalya'daki kadınların seve seve katıldığı bir proje oldu. İzleyelim mi? Girebilir miyiz? Daha önce olmayan ve geçmeyen bir meme ağrınız mı var? Renk değişikliği, kızarıklık, morarma mı var? Meme derisinde bir çekilme, çökme mi oluştu? Loğusa olmadığınız halde yeni başlayan bir meme akıntınız mı var? Meme kanseri her kuşakta ailenizin kadınlarında bulunuyor mu? Meme boyutunuzda bir farklılık mı oluştu? Erken teşhis önce hayatınızı sonra memenizi kurtarır. Meme kanseri belirtilerini dinlediniz. Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bir gerçek ama meme kanseri COVID'i beklemez. Lütfen kontrollerinizi aksatmayın. Ne güzelmiş. Ben de aynı ceketi giymişim kamu spotunda. <gülüyor> Hiç fark etmedim. Bugün de aynıyım. Ee, şimdi istikrar e, süper. E, hocam bizim kamu spotu ile ilgili e, ve tabii bu projenin aslında... E, tam olarak e, hedeflediği şey e, milyonlar gidiyor kuaföre 
e, evet. gün içinde düşündüğümüzde. Ve burada kuaför arkadaşlara eğitimler. E, o kısımlarından biraz bahsederseniz bu projeyi biraz sizin anlatmanızı istiyorum. Açıkçası. Tabii ki biz e, bu fikir nereden çıkmıştı? Benim çok sevgili bir e, dostum, e, kuaför dostumla konuşurken e, çıktı açıkçası. Oradan şekillendi sevgili Erhan'la konuşurken. Hı hı. E, bu kadınların Kuaförlerle değişik bir ilişkisi var. Yani bir nevi psikiyatristleri gibi kuaförler onlar. Rehabilite oluyorlar. Tabii rehabilite oluyorlar, konuşuyorlar. Kimseyle konuşmadıkları şeyleri konuşuyorlar ve uzun konuşuyorlar. Şey de oluyor hocam şimdi böyle hani sürekli bir saçları elleme anı. Hani çocukları da böyle severiz ya. Bir iletişim mi doğru? Yani bir rahatlama yani gerçekten bir olarak. Sadece sebep o mu yoksa geçirilen uzun Hayır, zamanlar elbette, mı? Elbette. Ya da en az meme Arkadaş kadar. Evet yani. en az meme kadar önemli diğer organınız saçınız e, işin içine girdiğinde karşılıklı güven mi artıyor bilmiyorum. Ama her evet. kadının yaşamında özel bir hekiminden meme hekiminden önce bir kuaförü var. Bu bir gerçek. Yani yaşamlarında kadınların kuaförler bizlerden sağlık personelinden daha önde yer alıyorlar. Gerçekten daha önde yer alır. O zaman Olabilir. bunu kullanalım dedik. Yani bu güven işi içerisinde biz kuaför arkadaşlara bu konuda 3 kadının aklına memeyi, meme muayenesini, meme taramasını, meme ultrasonunu, mamografiyi, meme MR'ını getirebilirsek ve bu konuşmanın sonucunda o gün eve gittiklerinde ertesi gün yapacak işler listesine Meme kontrolünü de ekletebilirsek bu bizim için büyük bir avantaj. Hocam gideyim gideyim deyip unutabiliyorsunuz. Böyle bir şey de var. O da var. Ama o gün konuşursa orada aa doğru ya ben gidecektim bile evet. işe yarar. Evet yani orada sadece kuaförle olan iletişim değil yandaki sandalyede de bir başka kadın oturuyor. Ee, onunla olan iletişimde de o sohbete onun katılmasında böyle bir etkileşim olabileceğini düşündük. Ve bu projeyle yola çıktık. Bu düşünceyle yola çıktık. Bence iyi de sonuç verdi. Gerçi pandemi e, bunun evet, tam ulusallaşmasını... Pandemi evet. Dolayısıyla böyle basılı evrak evet. vesaire zaten dükkanlar kapandı. Evet. Bizim, yani bizim e, isteğimiz bunu ulusal e, platforma da taşımaktı. Ki hala aynı şeyi düşünüyoruz. Elbette sponsor Destek olduğunda, bulduğumuz takdirde. Tabii ki. Burada, e, bu da yapılacak. E, bu anlamda sponsorluk yapabilecek firmalarımıza da böyle bir... Ee, bakış atıp ondan sonra size tekrar dönüyorum hocam. Evet. Dolayısıyla bu da demin söylediğimiz o erken tanı o yüzde doksan başarı oranı beş yıllık yüzde doksan başarı oranını yakalayabileceğimiz grubun genişletilmesi anlamına çok önemli bir proje. Ee, tıpkı belki camilerde bunun konuşulması gibi veya üretilebilecek başka özellikle gençlerin gençlerimizin üretebileceği bambaşka projelerle bu işi önemini vurgulamak ve daha fazla kadına ulaşmak gibi bir derdimiz var. Bunun için de uğraşmaya devam edeceğiz. Hocam ne güzel dertleriniz var. Yani bunu bir dert ediniyor olmanız ee, bizleri e, arayıp böyle bir proje yapalım mı demeniz. Keşke tüm e, hani hekimlerimiz tabii ki de bunları düşünebilecek e, zamana sahip olmayabilir veya e, herhangi bir şekilde ilgisi alakası da olmayabilir. Yani hani kendi hastasını e, tedavi eder, bakar, e, görevidir ve bu kadar da olabilir. Çok da normal. Ama sizde daha farklı e, yani Evet toplumla ilgili de bir şeyler yapayım duygusu var. Bence bu da her hekimde yok diye düşünüyorum hocam. Valla şöyle bu biraz yaşla ilgili sevgili Yeliz. Yani yaş mesleki tatminle ilgili. Doğru. Ekonomik olarak belli bir yerlere ulaşmakla ilgili. Şimdi hekimleri de çok hani bu işleri yapmıyorlar demek benim Hayır, içimden de, gelmiyor. Tabii, tabii Neden yok. demiyor? Kesinlikle Zaten çalışma şey şartları diyemeyiz. ortada. Tabii. Zaten uzun eğitimleri ve bu İşleri eğitimlerin... İşleri başlarından aşkını bravo, diyebiliriz yani. Bravo. Bu eğitimin sonunda bu, bu yaşama verdikleri hakkın, ödevin, çabanın karşılığında elde ettikleri şeyler ortada. Bu insanlar biraz mesleklerinde tabiri caizde parazlanmaya başladıklarında elbette her dünya vatandaşı gibi ekonomiyi düşünüyorlar. Burada biraz benim gibi kıdemli hocaların artık yani... So, e, ekonomik sekuritisini, güvenliğini sağlamış, evet. 
efendime söyleyeyim bir yerlere gelmiş hocaların amaçların içerisinde bu mutlaka almalı. Olmalı. Birincisi birilerini yetiştirmek, ikincisi yetiştirdikleri insanlara önderlik edip bu toplumdan aldıklarını bir şekilde bu topluma geri vererek yansıtmak. Bu sadece hocalık payesinde kıvamında olan bir şey de değil. Bu her vatandaşın yapması gerekli olan bir şey. Bu devlet bu toprak sana bir şeyler verdiyse geriye bir nebze de olsa ne kadar olursa olsun illa her şey değil ama bir nebze bir şeyler verebiliyorsanız zaten mutlu bir şeysiniz, onurlu bir yaşam ancak böyle sürülebilir. Onun dışındaki sadece nefes alıp vermektir. Biz de bunları bu anlamda bunun için yapıyoruz. Buraya güç şeyiz, borçluyuz. Bu devlet bizi okuttu, bir yerlere getirdi, bir şeyler verdi. Bunun karşılığında da elbette hastalara verdikleriniz ayrı şey ama o sizin işiniz. Burada sosyal evet. sorumluluğunuz var. Doğru. Bir nebze yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Etrafımızdaki güzel insanlar da buna destek veriyorlar. Ve bizim sevincimiz daha da katlanıyor tabii ki. Valla. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel anlattınız bunun sorumluluk ve gönüllülük kısmını. Evet. Ee, şimdi bir reklam arasına gireceğiz. Tekrar reklamdan sonra e, daha böyle e, meme sağlığı, meme kanseri, meme kanserinin evreleri ve böyle hani hocamızın böyle suyunu hani sıkalım, her bilgiyi alalım türünde olacak. Bekliyoruz efendim reklamdan sonra. Tekrar ekrandayız ve e, daha hocam sizin artık uzmanlığınızla ilgili izleyenlerimize aktarabileceğiniz neler olursa biz o bilgilere açız. E, ben sormayı unutabilirim. Zaten siz başladığınız zaman hepsi birbirini takip ettiği için eminim ki güzel bilgiler paylaşacaksınız. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Meme kanserinin bir yaşı var mı diye konuyu açıyorum ve size veriyorum hocam. Şöyle klasik bilgi meme kanseri 55 yaş civarında pik yapan bir kanser türü. 50 ile 70 yaş arasındaki kadınlarımızda daha sık görülüyor. 70 yaştan sonra da azalmaya geçiyor. Ama 18 yaşında meme kanseri hastam oldu. Yani, Çok da arttı hocam sanki gençler değil mi? Bilmiyorum yani. E, bu biraz halk olacak sadece ama. art Evet <gülüyor> biraz halk deyim <gülüyor> oldu. oldu. Bu sadece artmak değil. Bu birincisi nüfusumuz artıyor. Öyle. Yani dünyanın nüfusu artıyor. Bu ülkenin nüfusu artıyor. Dolayısıyla da hastalıklar nüfusla orantılı olarak <gülüyor> artan <gülüyor> şeyler. Çok daha logaritmik yani daha öncesinde onu bundan orantısız artıyor mu? Çok Bildiğimiz bir şey yok. Hep suçlanan şeyler. Işte. Ya da Sadece... duyuyoruz ya hocam medya vesaire hani daha sonuçta göz önünde her Çok şey. Çok net artık. ortaya konmuş mu? Cep telefonlarından yıllarca bahsedildi. Genetiği değiştirilmiş ürünlerden bahsedildi. Ben çok bunların arasında korelasyon olduğuna inanmıyorum. Ama korelasyon yani orantı olan durumlar var. Yok değil onlardan bahsedeceğiz. Evet. Meme kanserinin yaşı evet ileri yaş hastalığı olmakla birlikte... Memesi olan, memesi gelişmiş her kadının ergenlikten itibaren bu olayla kanser olmasa bile onun anormallikleriyle karşılaşacağını bilmesi lazım. Ama 50'den sonraki kadınların memeleriyle ilgili daha da duyarlı olması lazım. E Dünya Sağlık Örgütü zaten bu veriyi çok iyi bildiği için 
40 yaşından sonra sıklık tarama sıklığını daha da arttırıyor. Tabii. 40 yaşından sonra 2 senede bir, 50 yaşından sonra senede bir kadınların mutlak hekim görmeleri, mamografi yaptırmaları, ultrason ultra yapmaları, varsa, evet. Evet. bunun bir altyapı mamografisi dediğimiz daha sonrasında kıyaslamak üzere yapılan tetkik 35 yaşa kadar çekmeleri bunların hep kanser yaşıyla taramanın aslında çok da direkt orantılı olmadığı daha öncesinden de tedbir alınması gerektiği şeklinde yorumlanmalı. En azından ben öyle yorumluyorum ama pik yaş 55. Şimdi yaşları geçmeden önce bir soru soracağım hocam. Ee, yine böyle bir TV izliyorum bir gün. Ee, benim tabii gün içinde izleme şansım yok. Koşuyorum, banttayım ve bir hocamız şey diyor. Ee, emzirmenin e, bu organın e, kendi işlevini tamamladığı ya da e, kendi büyümesini e, durdurmakla ilgili e, sinyali verdiği yönünde emzirmenin 30'lu yaşlardan önce yapılmış olmasının, 30'un bunda çok sınır bir yaş olduğunun altını çizerek hani e, meme kanseriyle bunun ilişkisine biraz işaret etti. E, ben yanlış bir bilgi vermemek adına e, burada susuyorum. Bunun böyle bir ilişkisi var mı? Şimdi bakın meme kanseriyle ilgili net bir takım şeyler var. Bir de bunun riskini arttıran şeyler var. Hımm. Net bir şey söyleyeceğim size. Sigara içmek. Tamam. Net bir risk faktörüdür. Ailevi meme kanseri. Net bir risk faktörüdür. Ananda tananda varsa. Baktırdım. Sadece annenizde e, veya teyzenizde veya onlardan olan kuzenlerinizde değil. Bunun düzenli bir şekilde kuşaklar içerisinde nüksetmesi de. Yoksa buradan bu mesajda her kadın, annem, her annesinde meme kanseri olan kadının bu gece dünyası kararır. Böyle bir şey yok. yok. Ama düzenli tekrar Tabii. ediyorsa onlar risk Tabii. durumunda. Mesela Angelina Jolie geni, ya. BRCA1 geni taşıyorsanız... Çok merak edilen bir konu evet, evet hocam. Bunlar net olanlar. Ha onun dışında hı hı. bir takım sekonder şeyler de var. Nedir? Emzirme. Evet emziriyorsanız ve genç emzirdiyseniz bunun bir koruma faktörü var. Yani genç anne olmakla 30'undan daha fazla yaşta anne olmak arasında bir risk faktörü artışı var ama bunların hiçbirisi yani hmm. bütün 30'undan sonra doğurun çocuğunuz emmesin siz emziremeyin efendime söyleyeyim daha başka başka işlerle risk faktörlerini taşın işte azıcık bir kilonuz fazla olsun ki ki kilo fazlalığı obeste burada çok ciddi bir risk faktörüdür hmm. belki onu burada tutmalıyım ama çalışan bir kadınsınız 30'undan sonra anne oldunuz ve emzirmediniz. E, sigara içmiyorsanız bunun size getirdiği negatif yükü zaten bertaraf ediyorsunuz. Atıyorum 18 yaşında anne oldunuz, 3 çocuk doğurdunuz, bütün her şeyi e, Dört yaptınız. 4 dörtlük, Dört dörtlük yaptınız ama günde 3 paket sigara içiyorsunuz. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Yani buradaki risk faktörlerini çok iyi değerlendirmek lazım. Artık şunu çok iyi biliyoruz. Sedanter yaşam, spor yapmamak, sigara ve kilo fazlalığı. Her türlü kanser için sizi aday yapan çok önemli şeyler. Evet. Spor yapacaksınız, sağlıklı besleneceksiniz, kesinlikle hayvansal gıdalardan olabildiğince uzak kalacaksınız, kilonuz normal olacak. Vücut kitle indeksinizi 30'un 35'in üzerine çıkarıyorsanız geçmiş olsun, risk alıyorsunuz, kanser için de risk alıyorsunuz. Öbür taraftan genlerinizde kanser. Yapacağınız bir şey yok ki buna. Yani bu, Sadece evet. kontrollerinizi evet. aksatmayacaksınız. Elbette. Yani 1.60 doğduysanız 1.60'sınızdır. 1.90 yani doğduysanız 1.90. Başkası, bu sizin geninizde var. Evet, başkası Bunu değiştiremezsiniz. Bir sen, e, evet. Hekimin söylediği sıklıklar da gideceksin. Evet ya da BRCA1 geni taşıyorsanız gidip memelerinizi, memelerinizi aldırıp yerinize silikon koyuyor. Bunu değiştiremezsiniz. Evet. Ama evet. diğerlerini değiştirebilirsiniz. Ve zaten toplumun büyük çoğunluğunu da bu oluşturuyor. Yani BRCA1 geni taşıyanlar %10'dan daha az. Ailevi meme kanseri %10-15. Bunlar zaten çok büyük bir grup değil ki. Çok büyük bir grup değil. Asıl büyük grup bu alkol, sigara, kilo fazlalığı, sedanter yaşam gibi risk faktörleriyle kendilerine bunu yüklüyorlar. Yani her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Evet doğru. Bunda değiştirilemeyecek şeylerden var. Çoğu var belki 8'de bir tanesi iki tanesi bunu değiştiremeyecek. 
Ama emin olun 8'de 6 kadın bu saydıklarımızla bu oranı değiştirebiliyorlar veya o şanssızlığı kendilerinden İteleyebiliyorlar, öteleyebiliyorlar. Ne güzel böyle bir imkan varsa hocam. Varsa niye yapmıyoruz Var. değil mi? E i̇şte evet. yapmıyoruz. Evet, Yapmadığımız yapmıyoruz. için de bu kanser illeti bizi buluyor. Ben... Kızartma yiyoruz, haşlama yemiyoruz. Bu kadar sebze mevze cenneti, meyve cenneti bir ülkedeyiz ki artık çok da cennet olduğumuz söylenemese de. <gülüyor> e, bundan yararlanmamız gerekiyor ama biz hayvani gıdalara yönlendiriyoruz. Daha endüstriyel yaşam, batılı yaşam şekli. Daha çok meme kanserini çarptırıyor işte fast foodlar, kızarmış gıdalar. Bunlardan uzak durmuyoruz. Halbuki durmamız lazım. Bu e... Daha katkı matkesi içeren evet. hazır gıdalar. Aynen öyle. Çocuklarımızı bundan uzak tutmamız lazım. Evet. Elbette. Bunların hepsini yapmamız lazım. Dolayısıyla önlenebilir, önlenebilir olan etkenleri hı hı. önlemek bile sadece şu dört maddeyden uzak durmak bile... E, meme kanseri de ve diğer kanserlerde risk oranımızı oldukça azaltacaktır. Peki hocam azalttık risk oranımızı azalttık. E, bunu aldık cebimize koyduk. Peki e, bizim e, bir e, mememizle ilgili kendi el muayenemizde elimize gelen ya da az önce kamu spotuna gene dikkat çekersek orada sayılanlar gibi sıkıntıları gözlemledik. Ve korkuyla e, hangi hekime gitmemiz gerekiyor hocam? Genel cerrah mı gitmemiz gerekiyor? Şimdi klin, klinikte e, her hekim meme muayenesini yapabilir. Hı hı. Yani bu pratisyen hekimlerimizin de e, alanı içerisindedir. Ama genel anlamıyla meme muayenesinde genel cerrahi diğer branşlara kıyaslandığında iki adım daha öndedir. Daha fazla e, meme muayenesi yapar, daha fazla bu hasta grubunu görür. Nedeni de bu işin yıllarca birincil tedavisi olan cerrahi bizim yapıyor olmamız. Jinekolog değil mi hocam bu? Değil. Ya da olabilir mi? Hayır. Değil. Çünkü jinekolog arkadaşlarım elbette kadın sağlığıyla ilgili son derece değerli kişilerdir. Ama onların da danışmanı olan kişiler bizleriz. Yani onlar da anormal onlar bir durumla sorun. karşılaştığında bize geliyorlar. Ee, birkaç ülke dışında Meme kanserinin tedavisini yıllarca meme cerrahları, cerrahlar yapmışlardı. Tamam yani biz kendimizde bir semptom gözlemlediğimizde... Geleceğiniz kişiler e, genel cerrahlar. Radyoloğa vesaireye gitmiyoruz. Biz genel cerraha gidiyoruz, muayene evet, oluyoruz. Evet, evet. Radyoloji... Ve o bizi yönlendiriyor. Evet, radyoloji ve diğer birimler elbette bizim bu hastalıkla savaşmamızdaki... Teşhis koymanızda vesaire. ...en önemli birimler. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama başlangıçta gelecek olan kişiler bizleriz. Genellikle de... Bize başvurula, başvuru şikayetlerinin en başında elime bir kitle geliyor. Hı hı. Yani meme ağrısı, meme cildindeki değişiklik, meme başının çökmesi, meme başından akıntı, renk değişikliği vesaire değil. Meme kanseri tanısı koyduran en önemli belirti memede kitledir. Bu konuda uyanık olmamız lazım. Zaten bu neden nedir ki biz kadınlarımıza mutlaka kendi kendinizi muayene edin diyoruz. Ne zaman muayene edin? Adet bitiminden sonraki dördüncü, beşinci günler hormonal olarak en az aktif olduğunuz, dolayısıyla da memelerin en az ödemli olduğu dönemler. Dolayısıyla ultrason Adet çekim, bitiminden, bitiminden dördüncü, beşinci dör, günler. Bu çok önemli çünkü bunu çoğu hanımefendi bilmiyor, çoğu kadın bilmiyor. Ben e, sohbetlerde vesairelerde buna şahit oluyorum. Çünkü zaten e, periyot öncesinde e, zaten belki şişmiş olan memelerde bu muayenenin e, bir anlamı bir çok an, fazla olmuyor. Çok Çünkü fazla hem hassas olmuyor. oluyor hem ödemli hassas oluyor. oluyor Ultrason için de aynı şekilde. Ultrason şekli. için öyle. Dolayısıyla Mamadur herhangi bir tetkik öyle. ve muayene için lütfen bugünü seçmeye çalışın. Evet. Ve kendi kendilerini muayenede de kadınların seçmeleri gerekli olan gün, gün bu. böyle. Ha, adet görmüyorum. O zaman her ayın aynı gününde. Ha. Her ayın aynı gününde bunu doğru. yapmaya çalışın ki meme dokusu e, benzer haldeyken bu muayenenizi yapın. Peki hocam çok böyle alanınız olmayabilir ama yine şeyler e, böyle hani kadınların menopoza geç girmesinin de bu türden kanser e, oluşumlarını e, tetiklediğine yönelik de bazı böyle görüşler duyuyorum ben. Evet ama dedim ya sigara içiyorsanız. Ha, diğerlerinin yanında hiçbir şey. Erken adet görme geç adetten çıkma bunların Temelinde yatan şey sizi meme kanseri açısından riskli yapan östrojen hormonuna maruz kalma sürenizin artması. 
Gün ışığına çok uzun maruz kalırsanız daha kararırsınız. Östrojana çok uzun maruz kalırsanız cilt kanseri olabilirsiniz. Evet, çok uzun maruz kalırsanız meme kanseri riskiniz artar. 10 yaşında adet olmuş 55 yaşında hala adet görüyor. Ama hiç sigara içmemiş. İncecik spor yapmış iyi besleniyor. Diğer kadınlardan daha fazla bir riskinin olacağını söylemiyor zaten istatistiklerde. Bu başta saydığım 4 tane şey sizin değiştirebilip kontrolleyebileceğiniz şeyler. O Siz yüzden biz canım kendimiz, istediği evet, ya ben 12 yaşında 11 yaşında adet olmak istiyorum demiyor hiçbir Öyle bir kadın. Şey yok, evet. Ya da 55 yaşında menopoza girmek istiyorum demiyor. Ya da demiyor. annemin kanser olmasını istemiyorum İst, diye. Demiyor. Dolayısıyla di, diyebileceğiniz şeyler belli. Alkol, sigara, kilo, beslenme ve yaşam tarzı. Bunlar değiştiği sürece zaten bunların bunların etkisi 1 ise bunların etkisi 10. Hiç o yüzden bunları konuşmaya bile gerek konuşmaya yok. Konuşmaya bile gerek yok. Hocam e, henüz e, bir bebek emziremeden meme kanseri olmuş ve memesini aldırmış insanlar var. E, bu artık e, tekrardan ona yapılacak bir plastik cerrahiyle e, memeden herhangi bir şekilde onun çocuğunu emzirme gibi bir olasılığı var Böyle mı? Böyle bir şey yok. Yok. yok. Emzirme memenin orijinal dokusuyla ilgili bir şeydir. Hı hı. Ee, bir kere dünyanın da sonu değildir. Diğer memeden emzirebilir. Yani insanlar meme kanseri olduktan sonra da çocuk sahibi olabilirler. Tabii. Eğer sorma, sormak Duymuştum. istediğiniz şey bu işte. Duy- evet ha, bunu biliyorum. Meme kanseri operasyonundan sonra sadece estetik amaçlı bu yapılabilir. Elbette yapılır. Zaten yapıyoruz da. Son 30 yıldır belki meme kanserinde artık memenin alınması diye bir şey söz konusu değil. Neden değil? Çünkü memeyi kısmen çıkarmakla Tamamını almak arasında istatistiki olarak kanserin nüksetmesi veya uzun dönemde yaşam süresi açısından çok büyük bir fark yok. Ama fark ne? Fark psikolojik olarak görünebilir bir organı yok ederek bir kadının psikolojisini yerle bir etmek. Dolayısıyla artık bunu yapmıyoruz. İyi ki de yapmıyoruz. Hem kozmetik hem psikolojik sonuçlarından son derece memnunuz. Kanser sonuçlarına zaten bir şey demiyorum. Onaylanmış olmasa bu, bu denli e, yaygınlık Hocam, kazanmaz. Hocam eskiden daha mı şeydi e, teknolojik ya da tıbbi anlamda e, gelişmişlik düzeyi anlamında daha geriydik ve memenin tamamını almak mı gerekiyordu? Sadece o değil eskiden medikal onkoloji gibi bir dal bu ha, denli etkin doğru, değildi. Doğru. Şimdi kanser cerrahisi kadar etkin ve bundan 10 yıl sonra evet. bundan 10 yıl sonra bu onkologlar bize iş yaptırmayacaklar. Net. O kadar iyi gidiyorlar ki, o kadar iyi işler yapıyorlar ki. Şimdi birbirimizi tamamlıyoruz. Ama eminim 10 yıl sonra sadece... Hocam her türlü kadar... kesip pişecek bir şey bulursunuz sizler. Sadece onunla değil. Yani e, artık kanserin biyolojisi çok iyi anlaşılıyor. Artık, i̇yi okuyorlar, evet, görüyorlar. İyi okunuyor. Görüşmeler. Belki ileride markerlar yani kimin ne zaman kanser olacağını e, gösteren işaretler kanda bulunacak ve ona göre hep önleyici tıp yapılacak. İnşallah da yapılır. Hani i̇nşallah. Benim, e, ben çok görünmeyeyim bilmiyorum ama mesleki hayatımda inşallah bu yöne gidilir. Çünkü bu multidisipliner denilen çok kişinin tedavide olması gerekli olan bir hastalık türüdür kanser. Birçok dalı etkiliyor. Evet. Aynen. Hiç kimse tek başına bu işte harikalar yaratamaz. yaratamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. En azından günümüz koşullarında bu böyle. Artık benim asistanlığımda veya daha öncesinde 25-30 sene öncesinde bu memenin tamamının alınması kalktı ortadan. Artık her meme kanserinin hemen cerrahiye başvurması kalktı ortadan. Böyle bir şey yok. Bizde Önce onkoloji bakabiliyor. Sadece bakma da değil. Küçültüyor. Sadece bakma da değil. Eğer lokal ileri bir meme kanseri ise yani lenf bezlerine atlamışsa veya üzerindeki bir takım reseptörler konusunda daha özellikli bir meme kanseri ise işte triple negatif denilen üçlü negatif hastalarda veya boyut çok büyükse veya cilt tutulumu varsa bunların hepsinde kemoterapi ile önce hastalık geriletiliyor, küçültülüyor, cerraha düşen iş veya cerrahi sonrası olacak doku kaybı minimuma indiriliyor. Yani verilen kemoterapi ile bu hastanın kozmetiğine de hı hı. cerrahinin şiddetine de bir e, pozitif yönde etki getiriyor. 
veya ameliyat sonrası dönemde o meme kanserinin alındığı bölgenin ışınlanması lokal Doğru nüks ya. denilen şeyi oldukça azaltıyor. Dolayısıyla görüldüğü üzere bunların hepsi hepsi takım oyunu. Girişimsel radyolog gidiyor oradan bir biyopsi alıyor ve bize ne aldığını gösteriyor. Eskiden her memedeki kitleyi kesip çıkarmak gibi bir şey vardı. Son derece anlamsız anatomiyi bozan bir girişim, gereksiz bir girişim, hastaya ikincil bir stres. Ama şimdi girişimsel radyoloji bir iğneyle ayaktan bu işi yapıyor ve bizi yönlendiriyor. PET CT diye muhteşem bir tetkik var. Gerçekten muhteşem ya. Yani. Vücudunuzun herhangi bir yerindeki minicik bir odağı size gösteriyor. Eskiden pat diye ameliyat yapılan hastalarda önce bir dakika kardeşim senin hastalığın ileri sen önce bir kemoterapi alacaksın. Küçülteceğiz ondan sonra cerrahımız ameliyat yapacak. Veya tamam bu hastalık ilerlememiş lokal bir hastalık hemen şimdi bir cerrahi müdahale yapılırsa ilerisi için çok daha iyi sonuçlar oluşacak. E, konuşmanın birinci yani bölümünde de dedik ya. Belki sizin yapacağınız cerrahi evet. müdahalenin de tipini, dozunu neyse artık siz kesinlikle, belirleyecek Kesinlikle, şey. kesinlikle. PET CT'ye göre artık biz e, yaklaşımımızı değiştiriyoruz. Hı. Zaten tüm amaç konuşmanın birinci bölümünde de dediğim gibi evre birde yakalayabilmek. Dünya Sağlık Örgütü'nün üç basamağından bir tanesi evre birdeki çok şanslı, hasta sayısını artırmak. Çok şanslı artırmak. olduğunuz bir dönem tabii. Öyle evre birde herhangi bir kanser türü. Kesinlikle, sadece meme değil. Sadece meme değil. Hepsinde yaşam beklentiniz çok yüksek. Hatta kür olasılığınız çok yüksek. Yani kanserden iyileşme olasılığınız çok yüksek. Hocam her 8 kadından biri meme kanseri oluyor diye sürekli söylediğimiz bir cümle var ya. Evet. O değişti mi? Yani onda bir... Değişmedi. 9'lu 8'e indi. Hmm, biraz daha azaldı. Ama... Biraz daha arttı. Ha, arttı. Dokuzda birdi, ben de çünkü birdi. arttığını e, hep okuduğum haberlerde ve sizin baştaki konuşmanızda e, bu yönde bizim katalogta e, hala 8 yazıyor ya o böyle şey yaptı. Ama yani. bu artışı e, iyi yorumlamak lazım. Bir nüfus artıyor evet oran nüfus artışıyla değişmez ama ama şimdi meme kanserini teşhis edebilecek metotlar arttı. İnsanların sağlık sistemine ulaşması ve bu ulaşmayla bu teşhisin oluşması arttı. Ama mutlaka daha o bilinmeyen şeyler yani doğal yaşamdan, doğal beslenmeden, doğal yaşamdan, hareketli yaşamdan e, uzaklaşma bile bizim kanser riskimizi arttırıyor. Arabaların içindeki radyoların uzaktan kumandası var ya arabanın arka koltuğundan radyo uzaktan kumandalı yapıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden insanlar tarlada çalışıyorlarmış, ağaç kesiyorlarmış. Günlük bir aktivite varmış. Şimdi yerimizden kalktığımız yok. Dolayısıyla elbette batılı yaşam tarzı bizi bu anlamda kötü etkiliyor. Hocam evde telefon vardı şu çevirmelilerden. Gidip yanına çevirmen gerekiyor. Şimdi oturduğumuz yerden telefonu her şeyi Kesinlikle. hallediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra çevirdin çoğu da böyle ayakta konuşurduk yani. Hani Tabii. böyle bir yerde dururdu. Düşünün hiç konforlu bir telefonla konuştuğunu falan görmedim ben babamın ya da dedemin. Tabii canım. Ee, şimdi gerçekten o konforun hayatımızdaki e, bu anlamdaki e, sedanter yaşama özellikle e, çok katkısı var. E, bunu da sporla en azından e, zannedersem hekimlerin hep önerisi e, her türlü e, vücut sağlığı için. E, yürüyüş yani en basitinden hiçbir şey yapamıyorsanız herhangi bir spor merkezine gidemiyorum diye e, karalar bağlayıp üzülmek ay o yüzden spor yapmıyorum diye böyle konuşmaya gerek Antalya gibi bir iklimdeyiz Kesin. bir de şimdi bugün, bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim bugün bir hastam geldi 32 yaşında 147 kilo bir dakika kaç yaşında hocam? 32 yaşında 153 kilo özür dilerim vücut kitle indeksi boyu da olan bir arkadaştı 47 47 153 kilo vücut kitle indeksi 47. Şimdi bana dedi ki bu Türk kaç olması me- gerekiyordu hocam vücut kitle indeksi? 19 ile 25'i normal. 35'in üstündekilere müdahale ediyoruz biz. Şimdi bana dedi ki hocam dedi ya ben bu ameliyat olacağım size dedi. Bir arkadaşına ameliyat etmişiz, zayıflatmışız. Ben size bu ameliyat olacağım ama dedi, bunun riski ne dedi? Ben de dedim ki bu ameliyatın <gülüyor> riskinin Şu an evet, aldın, evet, bu ameliyatın olabilir. riskinin hiçbir önemi yok senin için dedim. Neden biliyor musun dedim? Çünkü senin ani ölüm riskin bu Kiloyu taşıdığın sürece ve yaşın ilerlediği sürece neredeyse yüzde otuzlara ulaşacak. Yüksek tansiyon, diyabet, inme. Anlatabiliyor muyum? Yani 
aslında ne yapıyorsak kendi kendimize yapıyoruz. Evet. Kanseri ne yapar diye uğraşıyoruz. İşte efendime söyleyeyim emzirmek mi, 30 yaşından sonra doğurmak mı? Ne diyeceksin insanlara? Çocuklarımızı okutuyoruz. Meme kanseri olma diye git. Kızım 18 yaşında evlen doğur mu diyeceğiz. Hayır demeyeceğiz tabii ki. Kadını çalışma Tabii ya da kadın 30 yaşından mıyız? önce gördüğü adam hemen evlenecek bir şey. Hayır, öyle bir şey Meme elbette demeyeceğiz. Ama ne diyeceğiz? Ama ne diyeceğiz? Sigara içme kızım diyeceğiz. Evet. Kilo alma diyeceğiz. Spor yap diyeceğiz. Olabildiğince dengeli ve e, meyve sebze ağırlıklı beslen diyeceğiz. Çünkü öbürünü söylemenin bir anlamı yok. Bir anlamı yok ve bir gereği de yok. Doğru. Değiştirebileceğimiz Biz, şeylerle ilgili elbette. daha dikkatli onun dışında, bir yaşam onun sürmemiz lazım. Onun dışındakinde de e, çok fazla şey yapmayacağız. Aslında tüm kanser tedavisinde, tüm kanser farkındalığında, farkındalığında her hekimin söyleyeceği şey bu dördüdür. Onun dışındaki küçük nüansların sonuca çok fazla etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Çocuklar da zaten bizi takip ediyor hocam. Ne yapıyoruz ona bakıyor. Demek ki bu konularda gerçekten onları çocukluğundan itibaren iyi bir eğitmemiz, gözlemlerini doğru yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Bizim açıkçası meme kanseriyle ilgili insanların size gelip en çok merak ettiği, benim burada dediğim gibi sormak anlamda unutmuş olabilirim, unutuyor olabilirim. Ee, sizin hatırladığınız e, ya hocam ben bu hastalığa yakalandım ama en çok hani ölür müyüm diye korkuyorum diye soruyorlardır. Büyük ihtimalle her kanser türünde de olduğu gibi. E, böyle e, hep sorulan sorular e, var mı hocam? Yani en çok merak edilen meme kanseri tanısı koyduğunuz kadınların en çok merak ettiği e, burada şu ana kadar konuşmadığımız sizde olan bir soru varsa bunun üzerine konuşabiliriz hocam. Şöyle ki elbette bu hastalıktan kurtulur muyum sorusu en çok sorulan soru. Erken evrede bu hastalıktan kurtulursunuz. Defaatle konuştuğumuz hep tekrarladığımız şey o yüzden erken evre erken tanı. Çünkü erken tanı da elbette bir nezle değil bu ama erken tanıyla bu hastalıktan kurtulma şansınız yüksek. Hı hı. Bu yüzden başında duruyoruz. Bu yüzden bir meme kanserinin koltuk altı bezlerine geçmemiş olması, evresinin ilerlememiş olması, evre 2 veya evre 3 olmaması bizim için çok daha iyi. Evre 4 dediğimiz uzak organ metastazındaki yaşam süresinin, ee, %20'lere 25'lere düşmesi. Uzak organ ne demek hocam? Hiç alakası olmayan, komşusu olmayan organ Evet. Mı? Kemik, karaciğer yani kan yoluyla artık. Evet bir artık... akrabamız onu yaşadı evet, mesela. Ee... 10 yıl sonra yaşadı hocam. Olabilir. Risk bitmiyor. Kemik de çıktı. Yani kanser olan hasta yaşamını sabıkalı olarak sürdürmek zorunda. Ama bu sabıka ona şu farkındalığı getiriyor. Artık istese de istemese de kontrollerini Metazori bir şekilde yapacak. Yapmak zorunda olacak. İşte biz bu safhaya gelmeden bu disiplini vermeye çalışıyoruz hastaları. Lütfen bu safhaya gelmeden, hasta olmadan önce sanki hastaymışçasına, hı hı. sanki başınıza gelmişçesine hı hı. kontrollerinizi, takiplerinizi aksatmayın. Yapın kendi kendinizle muayenenizi, bu işe önem verin. Geçin aynanın karşısına. Memelerde bir asimetri var mı, bir çekilme var mı, bir anormallik var mı? Ya da uzanarak, mı? eli kaldırarak, Kendi kendinizi ya da duşta. muayene edin, bakın. E, bunları yapın. Bunları yapın ki bu hastalık kurtulabilir bir hastalık olsun. Kadınların kabusu olmasın. Dilimizde tüy bitmesinin tek sebebi bu. Daha e, masum bir kanser e, türü ilk evrelerinde yakalarsak diyebilir miyiz meme kanseri için? Bunu her kanser için söyleyebilirsiniz. Evet ama bir Her pankreas kanser. için çok... Niye mide ve pankreas <gülüyor> kanseri de çok erken evrede yakalandığında çok iyi sonuçlar verebilir? Benim yaklaşık 16-17 yıldır yaşayan Sonuç veriyor ama yaşam var. sonlanmasını engellemek anlamında hani kastettiğim meme kanserinde yaşamın sonlanması daha düşük bir ihtimal olduğu Şimdi burada e, elbette tümörlerin için. biyolojileri de çok önemlidir. Siz ne yaparsanız yapın üçlü negatif meme kanseri kötü bir kanserdir. Yani öyle olmasını elbette istemeyiz. Evet. Ama biz... Bir kasenin içerisindeki hepsinden bahsediyoruz. Bütün türlerinden bahsediyoruz. Sonuçta ne olursa olsun her kanser için çok erkenden, çok uyanık olmak, farkında uyanık olmak, olmak, fark etmek, fark ettirmek bu yüzden çok önemli. 
Vallahi hocam biz e, hocamla e, tanışmamız tabi babamın pankreas kanseri e, teşhisiyle olduğu için en kötüsünü e, yanlış söylemiyorsam yaşadık. Evet. E, ama güzel bir zaman e, bize kazandırdınız tüm ekip olarak. Evet. E, bu genel cerrahiden dediğiniz gibi onkolojiye en son dönemde yoğun bakıma kadar hani hepsi tabii ki, tabii ki. ameliyatların ertesinde. Ee, ve e, hakkı ödenmez, borcu ödenmez diye söylemler çok doğru e, doktorlarımız için. O yüzden ödemiyorlar zaten. Ee, ödemiyorlar zaten o yüzden, o yüzden diye. Ödemiyorlar diyorsun. doktorların aklını, evet. <gülüyor> Bugün de öyle bir şey okumuştum hocam. Öyle ama güzel gerçek, bir şey oldu. Evet, e, güzel oldu gerçekten. E, burada e, en acımasız türle e, de savaşıyor hocam. Pankreasla evet. karşı karşıya kalıyor. Meme de keza öyle. Evet. Ama e, hepsinde herhalde e, şu e, bir saatlik yayının içerisinde hocamızın söylediği ve vurguladığı en önemli şey değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Ve e, bunlar da çok daha büyük oranlarda karşılaşabileceğimiz riskleri azaltıyor. O nedenle Hani kulağımıza küpe artık nasıl anlamak istiyorsak ne kolum, kolayımıza geliyorsa öyle anlayalım. Ve çevremize de e, şu yayında duyduklarımızı doğru bir şekilde aktarabiliyorsak eğer evet. ya da yayının daha sonra Facebook ve e, YouTube üzerinden de kanalın e, YouTube üzerinden de izleyebiliyorlarsa bence çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum hocam. İnşallah. E, sizin e, bu anlamda bu program veya ee, meme kanseri dışında farklı bir konu da olabilir. Hekimlikle alakalı da olabilir. Ee, vermek istediğiniz bir mesajınız varsa e, sizden de hocam son dakikalarda sizin e, mesajınızı da alalım istiyorum. Valla herkes sağlığına dikkat etsin. Hiç bitmeyecek bir hazineymiş gibi e, kullanıyor insanlar. Ama bitiyor bir gün. O yüzden mümkün olduğu kadar idareli kullanmak, bu vücuda iyi bakmak ee, korumak, kollamak gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bunu kaybedince anlıyoruz da. Evet. Ondan sonra hemen diyoruz ki ah, sağlık çok önemli evet. ama iyileşince de 2-3 gün sonra tekrar bas gaza devam evet. e, modunda devam ediyor hayatımız. Tabii, sadece sağlık değil, sağlıkçılar da çok önemli. Hemen 14 Mart arifesinde onları da lütfen koruyalım, kollayalım, e, el üstünde tutalım. Gerçekten pandemi gösterdi ki bu yaptıkları iş çok çok çok önemli bir iş. Öyle her şeye benzeyen bir iş değil. Hem Hiç de bu konuda alçak gönüllü olmalarına da gerek yok. Hiç yok. Çok farklı çok bambaşka bir meslekleri var. Onların hepsine her birine çok şey borçluyuz. Bir de hocam burada değinelim bence bu konuya da. Abuk subuk bir şekilde efendim benim yakınım öldü ben çok acılıyım. O nedenle bir doktoru darp etmem gerekiyor ya da bir hemşirenin ee, şöyle sağına soluna bir pataklayayım, vurayım, gireyim, kırayım, e, arabayla hastaneye gireyim. E, akıl almaz e, şeyler bunlar gerçekten. E, yani, e, yani ben ta, şey yapamıyorum yani yorum yapamıyorum ama hani sizin bu konuda... Yorum yapacak e, de, bir şey yani, yok. Tamamen her yasa, gün duyuyoruz da zaten. Evet, de. yasa koyucunun e, yani yaptırımları, yaptırımları cezai müeydelerin şey. artması Elbette. lazım. Yani aynı şeyi bir karakolda yapamıyorsa veya başka bir devlet dairesinde mahkemede yapamıyorsa... Hastanede de yapamayacağını insanların öğreneceği bir ceza şeyi gelmeli. Belli bir noktada bence bu sağlık çalışanları ve hekimlerimizle alakalı bir dokunulmazlığın da bu dokunulmazlığın yaptırımlarının olması gerekiyor. Bence o gerekiyor yani çünkü sizin elleriniz değerli. Yani ellerinizle sonuçta cerrahsınız ve sizin elinize verebileceği bir zarar. Belki sizi öldürmez ama sadece <gülüyor> aynı şey. benim, benim mesleğime zarar veriyorlar Tabii. bu kişiler ve mutlaka cezalarını yani. çekmek zorunda. Hiçbir hekim bilerek ve isteyerek hastasına kötülük etmez. Elbette. Bir ihmal varsa her konuda herkes sorumlu olmalı ve hesap vermeli. Buna bir şey demiyoruz. Hı hı. Ama bunun dışındaki başka mekanizmalar işlerken başka yanlışlar yapılırken hiç kimsenin bir tazmin sorumluluğu yokken hekimlerle ilgili olarak her şeyin bu kadar göz önünde olması kabul edilebilir bir şey değil. Ağzınıza çok çok sağlık. ararlar çok e, ararlı. insanlar. Çok. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Bu güzel ediyorum. bilgilendirici e, yayın için e, dahası bu projede verdiğiniz emek için 
Ee, fikriniz için tekrar tekrar teşekkür Rica ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, sohbetiniz sağlık olsun demiştik. Evet. Ee, bu projenin ismi sohbetiniz sağlık olsun. Hani kuaförlerdeki sohbetleri kadınların sağlık olsun e, istedik. Ve bugün de sohbetimizi sağlıkla noktalandırdık. İnşallah herkes de sağlıkla e, izler ve izletir. E, her günümüz sağlığımızla güzel neşeli yetsin efendim. Bir sonraki hafta yine ilginç bir konu ve konukla ekranlarda olacağız. Farkında mıyız diyeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Daha önce olmayan ve geçmeyen bir meme ağrınız mı var? Renk değişikliği, kızarıklık, morarma mı var? Meme derisinde bir çekilme, çökme mi oluştu? Loz olmadığınız halde yeni başlayan bir meme akıntınız mı var? Meme kanseri her kuşakta ailenizin kadınlarında bulunuyor mu? Meme boyutunuzda bir farklılık mı oluştu? Erken teşhis önce hayatınızı sonra memenizi kurtarır. Meme kanseri belirtilerini dinlediniz. Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bir gerçek ama meme kanseri COVID'i beklemez. Lütfen kontrollerinizi aksatmayın.